റാണി മോളോ എന്തൊക്കെയുണ്ടുപ്പാ സുഖല്ലേ എവിടെ അവൻ ആദി അതുണ്ട് ഇന്ന് മോള് വരുന്ന പറഞ്ഞിരുന്നു അവനോട് ഇല്ല ആ അതാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതാ ഞാൻ മോള് ഒന്ന് കാണാനിരിക്കായിരുന്നു എന്താ ഉപ്പ കൊറച്ചു ദിവസമായി ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ആദിമോന്റെ കാര്യം എനിക്ക് കൊറച്ച് അസ്വസ്ഥതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇനി എന്താ ഉപ്പ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ല മോളെ അവനെ ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കണ്ടേ ഞാൻ ഇനി എത്ര നാളുണ്ടാവും ഉപ്പ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അവന് അതിനൊരു ഉറപ്പുണ്ടോ മോളെ മോളുടെ അച്ഛൻ അവനിപ്പോ അഞ്ചെട്ട് വയസ്സായില്ലേ ഇത്രയും കാലം അവൻ അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് ആർക്കും ഉപ്പ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാം അച്ഛൻ ആദ്യേ ഇഷ്ടാണ് പക്ഷെ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നോട് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും അവൻ ഞങ്ങളുടെയും കുട്ടിയല്ലേ ഉപ്പ വിഷമിക്കാതിരിക്കെ എന്താ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ഉപ്പാക്ക് സുഖമില്ലാതായി പറഞ്ഞു ഉപ്പാക്ക് ഇപ്പൊ പേടിയാ ഇന്നലെ എന്നെ കൊണ്ടാവാന് ആരോടൊക്കെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്ന് അങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ടാക്കിയ ശേഷം എന്നെ കാണാൻ വരുവോ ഇല്ല മോനെ നിന്നെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഞാൻ നമ്മുടെ പപ്പയോട് സംസാരിക്കാം പപ്പയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പപ്പ ആരെ ഈ പേടിക്കുന്നെ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് കാരണം അവനെ സ്വീകരിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും അപ്പൊ അവന്റെ റൂബിയുടെയും കാര്യത്തിൽ പപ്പയ്ക്ക് ഒരു അവകാശവും ഇല്ലെന്ന പപ്പ എത്രയോ പേരെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ അങ്ങനെ അല്ല മോളെ അവനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നമുക്ക് അവന് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ വേണ്ട പപ്പ അവനിപ്പോ പപ്പയുടെ പണമോ സ്വത്തുക്കളോ അല്ല വേണ്ടത് സംരക്ഷണമാണ് ചേച്ചി അൻവറലിയെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ പപ്പ അവളെ എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റി ഇപ്പൊ അവളുടെ മകനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ടും ഒരു കുഞ്ഞില്ലാത്ത എനിക്ക് അവനെ കൈവിടാൻ പറ്റില്ല പപ്പ അവൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ചേച്ചിയുമാന്നാണ് നീ വിഷമിക്കാതെ ഞാൻ ശരത്തിന് വിളിക്കട്ടെ അവനുമായി ആലോചിച്ച് നമുക്ക് അവനോട് നിർത്തുന്ന കാലത്ത് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വരെ എത്തിയല്ലേ അതെ നീയാള് കൊള്ളാലോ ഇത്രയും കാലം കരിമ്പാര പോലെ ഉറച്ചെന്ന അച്ഛന്റെ മനസ്സ് നീ അലീച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ അതെ എന്റെ അച്ഛൻ അത്ര ക്രൂരനൊന്നുമല്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എന്നെ പോലെ അച്ഛന്റെ മോള് തന്നെയല്ലേ അവളും ഊവേ ഇനി എന്താ മനാ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു അതൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റെവിടേക്കുമല്ലോ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ പപ്പയുടെ അടുത്തേക്കല്ലേ മോനെ പൊപ്പനോട് കൊറച്ചു ദിവസം മാറിക്കാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിണ്ട് അത് വരേലുള്ളൂ മോൻ ചേച്ചമ്മന്റെ കൂടെ പോയിക്ക ഓ 
ഏർപ്പാട്ടെ <laughs> 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 മിസ്റ്റർ രാജീവ് ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആയോ ഏ സാർ പറ താങ്കൾക്ക് ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എനിക്കോ എനിക്ക് ശത്രുക്കളല്ല പേഷ്യൻസ് ആണ് സാർ കൂടുതലും അല്ല ഞാൻ വേണ്ട സാർ അങ്ങനെ എനിക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്നോട് ചെയ്തൂടെ എന്തിനെ വൈഫിനെ ആ അപ്പൊ പിന്നെ വൈഫിനെ അതെനിക്കറിയില്ല അവരൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഏ അവള് മുമ്പേ ഏതോ പത്രത്തില് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ അതും വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അല്ലാതെ അതിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ പാരോള് ഇവിടെ വൈഫിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മറ്റും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ അവരൊക്കെ ഇന്നലെ പോയി സാർ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ശരി അന്വേഷണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയിക്കാം ഓക്കെ ശരി സാർ ആ മിസ്റ്റർ രാജീവ് ആ മരണപ്പെട്ട പയ്യൻ നിങ്ങളുടെ അതെന്റെ മകളുടെ കുട്ടിയാണ് സാർ ആദി ആണോ അല്ല സാർ ആ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് വല്ല വിവരം കിട്ടിയോ വണ്ടിയെ പറ്റി ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ നിങ്ങൾ എന്റെ മകളാണ് സാറെ മരിച്ചത് ഓ ഞാൻ രാജുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും തുമ്പുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കട്ടോ പിന്നെ സി ഐ ശരത് സാർ നിങ്ങളുടെ റിലേഷനോ അതെ സാർ നല്ല വിളിച്ചിരുന്നു എന്റെ അനിയനാ ഓ ആണോ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ വിഷമിച്ചിട്ട് എന്താ മോശ കാര്യം ഇനി അവനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അവൻ ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നെ പിരിയാൻ അതിനിപ്പോ നമ്മളല്ലല്ലോ ഒന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താ സാറേ ആ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് വല്ല വിവരവും ഇല്ല എനിക്ക് ചിലത് അറിയാനുണ്ട് എന്താ ഇതാരാ എന്റെ സുഹൃത്താണ് സാർ നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് നിൽക്ക് ശരി സാർ ഇരിക്കൂ നിങ്ങളും മരണപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമകനല്ലേ അവരുടെ കൂടെ അത് അവൻ്റെ ഉമ്മയുടെ അനിയത്തിക്കുട്ടിയാണ് സാർ അവളെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് 
ഓ നിങ്ങളുടെ മകനും മരുമകളും മുൻപ് ഊവ് മരിച്ചു ഒരപകടത്തില് അവരുടെ മകന ആദി അവരുടെ പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നില്ലേ അതെ ആ അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നോ ഇപ്പൊ രക്ഷിതാക്കളെക്കാൾ എതിർപ്പ് സമൂഹത്തിലുള്ളവർക്കല്ലേ സാറേ പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവര് ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും തീരുമാനിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ സാർ അപ്പൊ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർക്കോ സാധാരണ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന മനോഷ്മം അവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല സാർ എന്ന് കരുതി അവരൊന്നിനും എതിർത്തിട്ടില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പെൺകൊച്ചിയോടെ വരില്ലല്ലോ മാത്രല്ല അവരവൻ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരി ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ മകനെയും മരുമകളെയും ആരെങ്കിലും അഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെ രണ്ടുപേരെയും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് ദൈവമാണോ മനുഷ്യനാണോ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ സാർ അല്ല സാറ് ഇപ്പൊ അന്വേഷിക്കുന്നത് ആ കേസാണോ അല്ല ചുമ്മാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാ ഓ ആ കുട്ടിയോടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഇതിനു മുൻപും നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമകൻ അവരോട് കൂടെ പുറത്തു പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോവാറുണ്ട് തിരിച്ചു വരാറുണ്ട് അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എവിടെ പോകാനോ സാറേ അവരിവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റും ആ കൊച്ചു വരുമ്പോഴാ അവനൊന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു അവനെ തനിച്ചാക്കി പോകേണ്ടി വരുമെന്ന ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷെ അവൻ എന്നെ തനിച്ചാക്കി പോയത് അതായിരിക്കും പഠിച്ചാൻ്റെ വിധി ശരിയെന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്നോട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനിന്ന് രാജീവിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു അവനിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ എവിടെ വരെ എത്തി അവരന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ വണ്ടിയും ഫോണും കിട്ടിയാൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ആ പരിസരത്ത് സി സി ടി വി ക്യാമറ ഇല്ലല്ലോ അതൊക്കെ നീ എങ്ങനെ എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് നീ നിന്റെ വഴിക്കൊരു അന്വേഷണം നടത്തണം അതെന്തിന് എന്റെ മോളെ കരുതി കൂട്ടിയാരോ അവൾ ഇല്ലാതാകണമെന്ന് ആരോ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഏട്ടൻ്റെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ ഇതവളുടെ റൂമിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണ് അതിൽ അവസാനം എഴുതിയ വാചകം അതെന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പിഴച്ചത് എവിടെയാണ് എല്ലാം ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെ തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ അവളെ കണ്ടു ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത് അവൾ മാത്രമാണ് എൻ്റെ പണത്തേക്കാൾ ഏറെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചവൾ ആരാണ് അവൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് അവൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഇത്ര അടുപ്പുള്ളത് അത് ആ കുട്ടിയാകാനാണ് സാധ്യത വളരെ വീക്കായ ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിയാണ് ഒരിക്കലും അവളെ അവളെനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇനി എന്താ പരിപാടി തുടർന്നും എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതല്ല ഇതുവരെ എത്തിച്ചാൻ അച്ഛൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ അപ്പൊ ഡോക്ടർ അവളെ മോക്ക് നീ വിട്ടോ ഡോക്ടറോ അതൊക്കെ വെറും ഒരു സ്വപ്ന അല്ലേ മോളു അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും വിടണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ഡോക്ടർ ആക്കാൻ ആഗ്രഹം പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടം ജേർണലിസ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനോട് തന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അച്ഛാ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഇതാ അവള് സീത ഹായ് അങ്കിൾ അതിന് അവള് നമ്മുടെ റൂട്ടല്ല തേഞ്ഞിമല ഭാഗത്താ വീട് ആണോ ബസ് വരല്ലേ എന്റെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവനും ഉണ്ടായിരുന്നു ജോബി അതുകൊണ്ടാ അവൻ ചോദിച്ച പണം ഞാൻ നൽകിയത് ഇതാരെ ജോബി അവൾ എന്തിനാ അയാൾക്ക് പണം കൊടുത്തത് ഇന്ന് ആദ്യ കൊണ്ടുവരാന്ന് പപ്പ സമ്മതിച്ചു റോബി സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോ അന്ന് അവൾ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് അവൾ ഏട്ടനെ വിളിച്ചിരുന്നോ ഇല്ല അതിന് എന്റെ നമ്പർ അവൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ റാണിമോടെ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും ഞാൻ അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്റെ മകളെ ആരെങ്കിലും കൊലപ്പെടുത്തിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നിന്റെ നിയമം അതിന്റെ വഴിക്ക് കിടക്കട്ടെ 
രണ്ട് പെൺമക്കളെ എനിക്ക് ദൈവം തന്നു രണ്ട് പേരും ഇപ്പോൾ ആദ്യം അവൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നീതി കിട്ടണം ഇനി ഒരു അച്ഛനും സ്വന്തം മക്കളെ മൃതദേഹം കണ്ട് കരയാനിടരുത് ശരിയാട്ടോ നേറങ്ങട്ടെ അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാടോ ആ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണോ അതെ സർ പല വഴിക്ക് അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ആരും കണ്ടിട്ടില്ല സി ഐ ശരത്തിന്റെ റിലേഷൻ ആണ് ആ പെൺകുട്ടി അറിയാം സാർ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ശക്തമായ അടിയിൽ തലക്കേറ്റ മുറിവാണ് ആ പയ്യന്റെ മരണകാർ പെൺകുട്ടിയുടേതും ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടോ അസ്വാഭാവികമായൊന്നും അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല സാർ ഏതായാലും ആ വണ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം താനൊന്ന് ഫാസ്റ്റാക്കിക്കോ ശരി ഓക്കെ സാർ ആ പയ്യന്റെ പേരൻസ് എങ്ങനെയാണ് സാർ അതിവിടെ ഒന്നും അല്ലടോ കേരളത്തിന് പുറത്ത് എവിടെയോ വെച്ചാണ് അവരൊന്നൊരു ടൂറിലായിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് ആ പയ്യൻ അവരുടെ കൂടെ അന്നില്ലായിരുന്നു ആക്സിഡന്റ് ആണോ സാർ അത് അന്നേ ആ ഫയലെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തതാണ് താനിനി അതിന്റെ പിറകെ പോയി ചികയാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട താനിനി ആ വണ്ടിയുടെ കാര്യം ഒന്ന് ഫാസ്റ്റാക്കിക്കോ ഓക്കെ സാർ രാഘവേട്ടാ രാഘവേട്ടനെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാനായല്ലോ എന്താ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു എനിക്ക് തരാനുള്ള കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എനിക്കിപ്പൊ തരാൻ പറ്റില്ല തന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീരും വരെ കാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ എന്റെ മോൾക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടട്ടെ ഇപ്പൊ പോകുന്ന നേഴ്സിംഗ് ജോലി പോരായിരിക്കും ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ തന്നോട് അവളെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരാ അവളെ നേഴ്സോ ഡോക്ടറോ എന്ത് വേണേലും അവളെ ആഗ്രഹം പോലെ ആക്കാന്ന് അതിന് അവൾക്ക് കൂടെ ഒരു താല്പര്യം വേണ്ടേ തന്നെ പോലെ ഒരു നാറിയെ കെട്ടാൻ എടാപ്പന്നെ ഞാൻ നാറിയാ എന്റെ നാറിത്ര നിന്റെ വീട്ടിലെടുക്കണെങ്കില് ഞാനിപ്പോ പോകുന്നു എന്റെ കാശ് തന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും തന്റെ മകളെയും കത്തിച്ചു കളി ഞാൻ കേട്ടോടാ നീ ഓലത്തു ഒന്ന് പോട ം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏ അള്ളിയോ അളിയനപ്പോ വന്നു ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറായി ഇതെന്താടോ എന്തൊരു വേഷാണ് തന്റെ തനിക്ക് ഇത് എന്തു പറ്റി ഇതിനൊരു ഒന്നില്ലേ പ്രായമായ പെൺകൊച്ച് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന വല്ല വിചാരണ്ടോ ആ ഓർമ്മയുള്ളതുകൊണ്ട് അളിയ ഞാൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് താൻ ഇങ്ങനെ സ്വയം ഇല്ലാണ്ടായാൽ ഇവളെ കാര്യം കഷ്ടത്തിലാവൂലേ അതിനതൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ അച്ഛൻ എപ്പോഴാ നേരോ ഞാൻ ഇറങ്ങുക ഇവളൊന്ന് കാണാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാ ഇവളൊന്ന് ആരെങ്കിലും കൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരെ താൻ ഒന്ന് ബോധത്തോടെ നടക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും അച്ഛൻ ആര് പറയണതും പറ്റില്ല ഇതുവരെ പത്മിനി ആയിരുന്നു അമ്മ മരിച്ചപ്പോ ആ പേരും പറഞ്ഞ കൊറേ കുടിച്ചു ഇനി ഒരു പുതിയ കാരണം ഉണ്ടാക്കിക്കോ ഇങ്ങനെ പോയി അധികം താമസിക്കാതെ സീതയുടെ പേരും കൂടെ പറയേണ്ടി വരും അത് ഞാനല്ല അച്ഛ അച്ഛ അച്ഛനെങ്ങടാ ഞാനൊന്ന് പുറത്തോട്ട് പോണു മോളെ നിക്ക് ഇതെന്താണോ
എങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഈ സാധനം കൂടെ വാങ്ങിക്കോ അതെനിക്കറിയാലോ ഡാ മറക്കാതെ വാങ്ങിച്ചു വരണം അല്ലാതെ നിലത്തെ പോലെ വരുവോ നല്ലൊരു കുപ്പി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ കയ്യിലാ സംഗതി ഫോറീനാ ഞാനില്ലടാ മക്കളെ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ രാഘവേട്ട രാഘവേട്ട ഷേരട്ട നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാന്നേ ഇത് പിന്നെ കാശല്ലേ അയ്യോ അതെന്റെ മോള് സാധനം പിടിക്കാൻ തന്ന കാശ അതൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാന്നേ നീ രാഘവേട്ട കൂട്ടി ലൊക്കേഷനിലോട്ട് വിട്ടോ ഞാൻ സാധനം വാങ്ങി അങ്ങോട്ട് വരാം നിർത്തി ഇനി അവൻ വരട്ടെ അല്ലാതെ മുൻപോട്ട് പോവൂല ആര് എന്റെ പാർട്ട്ണർ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ചെറിയ അവനാണല്ലോ പ്ലാനിങ് ഞാനൊരു കാര്യാറാണ് വന്നത് എന്താ റാണി എപ്പോഴെങ്കിലും അവളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി സീതാലക്ഷ്മിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഏയ് ഇല്ല എന്താ ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ അറിയാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഞാൻ വരട്ടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകാരുള്ളതായിട്ട് ഇതുവരെ അവള് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരി വരട്ടെ ശരി എന്തായി നീ നില പോയിട്ട് അവനെ കണ്ടോ വില്യംസിനെ ഇല്ല രാജേട്ടാ നിങ്ങളെ പോക്കറ്റ് കൈയിട്ടപ്പോ ഇതല്ല കിട്ടിയത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇതന്നെ ധാരാളാ രാഘവേട്ട ഇന്നലെ രാജേഷായിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം അവന് ഇത്തിരി കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാ അവനോട് പോകാൻ പറ അവന് ഞാനും കാശ് ഇത്തിരി കൊടുക്കാനുണ്ട് അവനങ്ങ് വളർന്നില്ലേ ക്യാഷും പലിശക്കായിട്ട് പക്ഷേ അവന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയാടാ അത് ഈ രാഘവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ നടക്കില്ല പക്ഷേ എന്റെ കൊച്ചു പാക വിഷമത്തിലാണ് എന്തു പറ്റി അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയാ അടിവാരത്ത് വെച്ചു ആക്സിഡന്റായി മരിച്ചത് അവൻ പറഞ്ഞത് രാജേഷ് നമുക്ക് രാത്രി കാണാം അവനെ ഓടിയല്ലേ അവനെ എനിക്ക് കിട്ടും ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാശുമില്ല വണ്ടിക്ക് പരുക്കും
അച്ഛാ ഇതെന്തു പറ്റി ഇന്നലെ രാത്രി വന്നപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നുമില്ല മോളെ ഞാനാ രാജേഷിന്റെ ഓ അതോ അത് അയാളുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും താനല്ലേ രാഘവൻ അതെ സാറേ അതെ സാറേ തനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ത് ഒരുത്തന്റെ അടിവയറ്റില് കുപ്പി കുത്തി കയറ്റി ഇവിടെ വന്നിരിക്കാണല്ലേ അയ്യോ അയ്യോ സാറേ അയ്യോ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ കഴിഞ്ഞ രാത്രി താനും മരണപ്പെട്ട രാജേഷ് തമ്മില് അടിപിടിണ്ടായില്ലേ അയ്യോ അയ്യോ അത് അവനെ സാർ അയാളുടെ വയറ്റിൽ തുളച്ചു കയറി കുപ്പിയിൽ തന്റെ ഫിംഗർ ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ ബോൾ ഒറ്റ കണ്ട സാർ ആദ്യം ഓർക്കണമായിരുന്നു അയ്യോ പിടിച്ചു കേറണം സാർ അയ്യോ ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് സാർ എന്നെ ബോൾ മേ ഐ കമ്മിങ് സർ യെസ് കമ്മിങ് ആ താനായിരുന്നു വാ വാ ഇരിക്ക് എസ് ഐ ഭാസ്കറിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയോ കിട്ടി അയാളോട് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഇന്നലെ മറ്റൊരു കൊലപാതകം കൂടി നടന്നിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞു സാർ അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ആവേശം കെട്ടണേ കാണുമല്ലോ സാർ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അയാൾ നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയൊരു ഓഫീസറാണ് എങ്കിലും ഓടി എത്താൻ സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അഴിച്ചുപണി നടത്തിയാലോ ഏയ് വേണ്ട സാർ അയാൾ അന്വേഷിക്കട്ടെ അയാളുടെ പുറകെ ഞാനുണ്ട് എനിക്ക് കേസ് അങ്ങനെ വിടാൻ നോക്കില്ലല്ലോ സാർ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സാർ ശരി ആ ശരത് സാറോ കുടുംബത്തിലൊരു സി ഐ ഉണ്ടായിട്ടും ആ പിള്ളേരെ തട്ടിയവരെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ സാറേ കാക്കിട്ടൊന്നും നടക്കണേ പണം നായേ ആളും തരം നോക്കി സംസാരിക്കടാ കുടുംബത്തിനകത്തായാലും പുറത്തായാലും ഈ കാക്ക് ദേഹത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാം കേട്ടടാ മാറി നല്ല കാര്യണ്ടോ സാറല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പില താൻ ഏതാടോ ഓരോന്ന് കയറുന്ന മനുഷ്യന് മണക്കെടുത്ത് എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങാ മോളെ ആരാ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പോലീസ് എന്നാ ഇനി എന്തിനാ സാറെ ഈ കൊച്ചിന് എനിക്കറിയാം സരസ്താറല്ലേ അതെ ഞാൻ ഒത്തിരി പറഞ്ഞു ഒന്ന് കൂടെ പോരെ കുട്ടി വരില്ലാന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യ സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് ഞാൻ പോയി വരാ ഞാൻ വന്നത് സീതയോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനാണ് എന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാർ അല്ല ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വന്നതല്ല റാണി അവളും നിങ്ങളും തമ്മിൽ നല്ല കൂട്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതെ അന്നും ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അല്ലേ അന്ന് എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് വരാൻ കാരണം ഒന്നുമില്ല അവൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ അവൾക്ക് വല്ല വിഷമങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്റേത് എന്റേത് എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവരുമായി ചേർന്നത് എനിക്ക് നിന്റെ വിഹിതം കിട്ടിയാ മതിയാവും അത് ഇനി ഞാൻ തരില്ല അല്ലാതെ തന്നെ എന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു കൂടാതെ എന്റെ ഗോൾഡ് പണയപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഇനി വയ്യ നമുക്ക് ഈ സംസാരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഭയക്കുന്നതായ മറ്റോ ഇല്ല സാർ അന്ന് അവസാനമായി വന്ന ദിവസം മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പേരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതായി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് ഇല്ലടി എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് വിഷമുള്ളൂ ഇനിയും വൈകാതെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൈവിട്ടു പോവും നീ എന്തിനത്രക്കെ നിനക്ക് പേടിയുണ്ടോ ഞാൻ വല്ല അബദ്ധവും കാണിക്കുമെന്ന് നോ ഞാൻ അത്ര ഭീരുവല്ല മാത്രല്ല ഇനി എനിക്ക് ഇവനുണ്ടല്ലോ എന്താ അതെ നിന്റെ ചേച്ചിയമ്മയുടെ പ്രശ്നം എന്ത് പ്രശ്നം ഹാപ്പി അല്ലേ 
നിങ്ങൾ അപ്പൊ വന്നു കുറച്ചു നേരായ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുക കാപ്പി കുടിച്ചോ ഇതാണ് മോളുടെ മോന്റെ പേരെന്താ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ആദി ഇനിയും വരണോട്ടോ അവളുടെ അവസാനത്തെ യാത്ര പറച്ചില് കുട്ടിയെ സാരല്ല സാർ സാർ ഇത്രയൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക അവളെ ആരെങ്കിലും ഏയ് ചില സംശയങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോ എന്റെ പോലീസ് ബുദ്ധിയുടേതായിരിക്കാം കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ കേസ് ഞാൻ അറിഞ്ഞു കൊലപാതകമാണല്ലേ അതിനു മാത്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുമായി എനിക്കറിയില്ല സാർ തെളിവുകളെല്ലാം അച്ഛനെതിരായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കുട്ടിക്കാരാ ഒരു കൊലപാതകിയുടെ മോളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏത് ബന്ധുക്കളാ സാർ തയ്യാറാവുക അപ്പോ നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് പോയത് അമ്മയുടെ വകയിലുള്ള ഒരു അവസാനത്തെ മാമന രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ വന്നാലായി ശരി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യൂ ശരി സാർ എന്താണോ താൻ കാണണം പറഞ്ഞത് സാർ മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ സാർ കുത്തി കൊന്ന കേസിലെ സാക്ഷി അതിലെ ഭദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഇന്നലെ ആത്മഹത്യ ഓ എന്തായിരുന്നു റീസൺ അതിവിടെ ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിലായിരുന്നു അവൻ തൂങ്ങിയത് കാരണം മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം സാർ അവൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ ഞാൻ ഇന്നലെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് മരിച്ച പയ്യനെ കുറിച്ച് ചിലത് ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി വിളിപ്പിച്ചതാ അവൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്നൊരു സംശയം അതെന്താ അത് ശേഖർ സാറിൻ്റെ മകൾ റാണി വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ടാണല്ലോ മരിച്ചത് അതെ ആ വണ്ടിയുടെ ഓണറാണ് അന്ന് കുത്തേറ്റ് മരിച്ച രാജേഷ് അവനെ കുറിച്ച് ഇവനക്കറിയാം സാർ എവിടെ അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് സാർ വരൂ ആ ഇരിക്കടാ ഇവനാണോ അതെ സാർ ഏതാണോ വണ്ടി ആരാടാ അതിൻ്റെ ഓണറ് ഏത് വണ്ടി നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലടാ അതിനെ കുറിച്ചാണ് സാർ ചോദിക്കുന്നത് ഓ അത് രാജേഷിൻ്റെതാ ആ വണ്ടിയല്ലടാ അന്ന് ആ കുട്ടിയെ ഇടിച്ചിട്ട് പോയത് അതെനിക്കറിയില്ല സാർ പക്ഷെ ആ വണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ഭദ്രനെ റെൻറ്റിന് എടുക്കാറുണ്ട് അന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നു അവൻ വാങ്ങിയിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു സാർ മനസ്സിലായില്ല നീ കണ്ടിരുന്നോ ഇല്ല പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ രാജേഷിന് കുത്തേറ്റ അന്ന് രാത്രി തെളിച്ചു പറ എന്താ അവൻ പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ കൂടിയത് രാജേഷ് വരുന്ന കണ്ട് ഞാൻ ഓടി എന്തിന് ഞാൻ രാജേഷിന് പണം കുറച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓടിയത് ഈ രാജേഷ് ഒരു ബ്ലേഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതെ സാർ പണമിടപാടും വണ്ടി റെൻറ്റേക്കാരും ഒക്കെ ആണ് പരിപാടി അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ നടന്നൊന്നും നീ കണ്ടിരുന്നില്ല ഇല്ല സാർ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നീ അറിയുന്നത് അന്ന് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഭദ്ര എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വാടാ നീ എന്താടാ ഓടിയത് അത് രാജേഷുമായിട്ട് ശരിയാവൂല അല്ല നീ എന്താ വല്ലാതിരിക്കണ എടാ രാഘവേട്ട രാജേഷിനെ കുത്തി പണിയായിന്ന തോന്നുന്നു എന്റെ പടച്ചോന നീ എന്താ ഈ പറയണ അവിടെ ആകെ പോലീസും ആൾക്കാരുവാ എന്നിട്ട് രാഘവേട്ടനോ അയാള് എനിക്കറിയില്ല അയാള് വീട്ടിൽ കാണും നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോലീസ് പറ അല്ലേ നമ്മൾ തോന്നും അതിപ്പ എങ്ങനെ ഞാനാണെങ്കിൽ അയാളടുത്ത് നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് അതൊന്ന് തട്ടുകയും ചെയ്തു അതാ എല്ലാറ്റിനും പ്രശ്നമായത് നീ ഇപ്പൊ അതൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട നിന്റെ തടി ഊരാൻ നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതി നീ ആവൂ വണ്ടിയുടെ കഥ തൽക്കാലം ആരും അറിയണ്ട അങ്ങനെയാണ് അവൻ സാറിന് വന്ന് കണ്ടത് ആ വണ്ടി എവിടെ തട്ടിയെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞത് ഇല്ല ചിലപ്പോ ആ പെൺകുട്ടി ഇടിച്ചിട്ടത് അവനായിരിക്കും ഈ ഭദ്രനെ പോടെയുണ്ട് സാർ അയാളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ആത്മഹത്യത് ഓ ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കണ്ട് സാർ ഷിറ്റ് എന്തൊക്കെയോ കുഴിഞ്ഞ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പ്രതിയും സഹായം ഇല്ലാതായല്ലോടോ സാർ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും ഇവന് ഇവിടെ ഉണ്ട ആ വണ്ടി കസ്റ്റഡി എടുത്തേക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യണം യെസ് സാർ സാർ എന്നാ ഞാൻ ആ ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഞാൻ എടുത്തു പോകണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഭാസ്കർ സാർ
ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത് വെച്ച് നമ്മളവനെ എങ്ങനെ ഇല്ല അത് സ്വാഭാവികം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ക്ലാഷ് അങ്ങനെ അതിനെ പക്ഷെ അതിലൊരു ചെറിയ കൊളുത്തുണ്ട് ചേട്ടാ നീ പറയുന്നത് ആ സുഹൃത്ത് അതാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അയാളായിരിക്കും അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയത് അതറിയാനാണ് ഞാൻ രാജീവിന്റെ പിന്നിൽ പോയത് സാർ ഞാനാണ് സീത ആ പറയൂ സീത സാർ സാറ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ജോബി എന്ന ആള് വിളിച്ചിരുന്നു റാണിയുടെ ഫ്രണ്ടാന്നാ പറഞ്ഞേ അയാൾ എന്തിനാ വിളിച്ചത് അയാൾക്ക് അറിയേണ്ടത് സാറിനെ കുറിച്ചാ സാർ എന്തിനാ വന്നേ സാർ എന്താ ചോദിച്ചേ എന്നൊക്കെയാ ചോദിക്കുന്നേ സീത എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു സീത നമ്പർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ ശരി സാർ ഓക്കെ സാഹസം വേണ്ട എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാനല്ലടാ നീ സീതൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്തത് ഞാൻ ആർക്കും ഫോൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ അത് പോട്ടെ നീ ഒരു ആണി നമ്മള് ബന്ധം നീ അല്ലാണ്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞ പണം വെച്ചോ കൂട്ടുകാരൻ പറ അവളെ നീ ഞാനിതുവരെ കാണാത്ത റാണിയുടെ കൂട്ടുകാരൻ 
സീത നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സീത പണം പണത്തിനൊരു ലാർത്തിയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് തെറ്റാൻ ചെയ്യിച്ചു എല്ലാം എന്നിലേക്കുള്ളതാണെന്ന് കരുതിയിരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു പുത്ര സ്നേഹം ചേച്ചിയുടെ മകനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അവളും അവളുടെ തന്തെ തീരുമാനിച്ചാ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ അതാ ഞാൻ രണ്ടിനും തീർത്തളഞ്ഞത് സീതക്ക് അറിയണ്ടേ ആ കഥകൾ എല്ലാ പഴുതുകളും ഞാൻ അടച്ചു അതുകൊണ്ടെല്ലാം തീരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി ഇല്ല തീർന്നില്ല അതിന് കാരണം നീയാണ് നീയുമായുള്ള കൂട്ട് അവളുടെ ഡയറിയിൽ വാചകങ്ങളായപ്പോ അതുമായി സി ഐ ശരത് നിന്നെ തേടിയെത്തി എന്നിനേക്കുള്ള വഴി തുറക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ ഓരോ പഴുതുകളും അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്താടാ നിന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ സറണ്ടർ ആവാണ് സാറേ എന്തിന് ആ രാഘവേട്ടം പാവാണ് സാറേ അങ്ങേരെ എന്നെ ശപിക്കും അങ്ങേരെ ചോദ്യം ചെയ്ത അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തും അന്ന് നമ്മൾ തട്ടിയ പെൺകൊച്ചില്ലേ അത് രാഘവേട്ടന്റെ മോളുടെ കൂട്ടുകാരിയാ ഓ അത് ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ വെറുതെ അല്ല സീർ ശരത് സർ അവളെ തേടി നടക്കുന്നത് അതെ സാറേ അങ്ങേര് ജീവിച്ചോട്ടെ എല്ലാം ഞാൻ ഏൽക്കണ സാറേ അപ്പോ നീ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ സാറ് പേടിക്കണ്ട പിന്നെ ജോബി ഒരു ഫോൺ കോളിന്റെ അബദ്ധം അവൻ നിന്നോടും കാണിച്ചു അവനും എന്റെ ആളായിരുന്നു അവളുടെ കൂടെ നടന്ന് അവൻ പണം വാങ്ങിയത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു സ്വന്തം ഭർത്താവിനേക്കാൾ അവൾക്ക് വിശ്വാസം അവനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ അവനെ ഞാൻ അവൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗം സി ഐ ശരത് അവനെ തേടിയെത്തി സാറേ സി ഐ ശരത് എൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് രക്ഷപ്പെടാ ടെൻഷൻ ആവണ്ട ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം അറിഞ്ഞു നെയ്യും നീ ജീവിച്ചിരുന്ന ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തത് വെറുതെ ആവില്ല സീത അച്ഛന്റെ അറസ്റ്റിൽ മനന്നൊന്ന് മകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അതോടെ എല്ലാം കഴിയും സംഭവം സാർ ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു നല്ല മഴ ആയതുകൊണ്ട് കാലത്ത് പോയ വണ്ടിക്കാരാണ് ബോഡി കണ്ടത് ഇയാൾ വന്ന വണ്ടി ഇതാണ് സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ആൾ കൂടും മുമ്പേ ഫോർമാറ്റിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോഡിയുടെ കള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യൂ എല്ലാം റെഡിയാണ് സാർ
ഞങ്ങളടച്ചപ്പോ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചമാടായി വാഴ് നീ ഏതെല്ലാം വഴികളിൽ സഞ്ചരിച്ചുവോ അതെല്ലാം എന്റെ മുന്നിൽ പിന്നെ ഞാൻ വേണ്ടേട്ടാ ഇവര് മരണം ഒരിക്കലും ഒരു കൊലപാതകമാവരുത് മരണമാണ് ഇവന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയെങ്കിൽ അതാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നീതിയെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനൊരു തെളിവും ഉണ്ടാവുകയില്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയൊന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഫയൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാല്ലേ യെസ് സാർ മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചതാണ് മരണ കാരണം അതാണ് മറ്റൊരു എവിഡൻസും ഇല്ല സാർ നോ എവിഡൻസ് ഓക്കെ ഗുഡ് ജോബ് മിസ്റ്റർ ഭാസ്കർ താങ്ക് യു സാർ രാഘവ അവളിപ്പൊ നിന്റെ മാത്രം മകളല്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സീതാലക്ഷ്മിയാണ് സീത ഞങ്ങൾ നിനക്കൊന്ന് വാക്ക് പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ നീ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അന്നേ ദിവസം നിന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് രാഘവ സന്തോഷത്തിന് ഒരു കുപ്പി ഒട്ടിച്ചാലോ വേണ്ട സാർ ഒരു കുപ്പിയാണ് എന്റെ ജീവിതം തകർത്ത് 